Fala galera, Barra Mundiosa com vocês e vamos continuar com mais Mass Effect Legendary Edition, a gameplay e a revisão da tradução do jogo. Como eu disse da outra vez, estou aí num processo de mudança de casa e etc, então estou já deixando alguma quantidade de conteúdo pronta para deixar saindo aí, para a gente não atrasar a tradução. Uh, eu creio que eu já terei terminado esse jogo aqui antes que eu possa ver os comentários falando tudo que eu estou perdendo e esquecendo. Mas acontece. Só atualizando, eu fiz uma pequena modificação nas roupas. A Shepard dá pra ver mais claramente. Uh, mas fiz uma pequena modificação nos equipamentos. Não tinha nada muito grande a melhorar. Basicamente o mesmo de tudo com uh, níveis superiores das melhorias dos equipamentos. De resto, tá tudo... Igual, porque eu já tava com equipamento muito forte. Talvez a munição que eu arrumei pra essa daqui não esteja das melhores. Tô demorando a matar eles. Destruidores Gap são muito filhos da mãe. Então, aí, de fato, então, vamos ter uma parte mais combativa aqui no, no finalzinho. Neural Vipo Central. Esse Gap é bem diferente. Ele aguentou dando pra cacete. Eu arrumei munições explosivas pra Shepard. É a maior diferença. Tá, ah, peraí, isso aqui não é deles? Teoricamente, então, eu deveria ter ativado isso aqui pra combater com eles? Huh. Tá, eu vou deixar tudo ligado porque eu não sei se vai ter mais combate aqui. Só falta eu ligar eles e eles trocarem de lado. Ah, aí ferrou tudo. Bom, isso aqui pro... Susto. Isso aqui provavelmente são item. Não preciso? Não. Mas já estamos aqui. Tá, ah, achou uma armadura quarry. Talvez... Ah, tá. Deixa eu ver, deixa eu ver se a armadura Aquarian que eu, que eu achei funciona, Natali. Melhor em um, muitos aspectos, vai, pode ser. Já tá com as melhorias equipadas, então, whatever. Isso aqui tá com muito cara de armadilha. Ou não. Seren já tem um começo de ele conduit. Unless he's already found it. Then we're just walking into a trap. Galera tá otimista. Hold on. Something's happening. Fleets. Sounds like some kind of message. But I don't recognize the language. It is probably in Prothean. This recording must be 50,000 years old. No wonder you cannot understand it. Eu entendo. Eu, pelo menos eu li. The message is all broken up, but I recognize some of the words. It's a warning against the Reaper invasion. Of course. Between the beacons and the cipher, an understanding of the Prothean language would have been transferred into your mind. Not safe. Seek refuge. Arquivos, isso pode ser importante. What's it saying? Can you make out anything useful? Nossa, a mensagem ficou muito quebrada. É, só palavras soltas. 
It said something about the conduit, but it's too degraded to help. We should go. It cannot be stopped. Que não, o conduíte não pode ser uh, parado? Enquanto o conduíte, Saren e suas tropas desapareceram em um bunker selado debaixo da superfície de Ilus, fecharam as portas atrás deles. Você descobriu que o verdadeiro inimigo na Saren, blá blá blá. Tá. Uh, fiquei confuso. Dá pra eu sair aqui? Ah, eu tenho que ir por baixo. Rally round. Tá, a sala de segurança é só a marcação de local mesmo. Aqui é que tinha alguma coisa pra eu interagir. Temos alguma coisa aqui, mais um elevador. Tá, eu tô voltando pra superfície. Huh. Eu jurei que eu ia continuar descendo. Talvez a gente esteja dentro de uma montanha também, não deu pra ver direito. Tá, eu literalmente voltei. Isso quer dizer que... Tem um elevador aqui, que eu posso pegar, eu vou lá explorar ele, aproveitar que eu tô aqui. Mas eu acho que isso talvez já queira dizer que a porta já está aberta. Na hora que eu mexi lá na central de segurança, talvez. Calma, eu tenho que dar a volta pra pegar nesse elevador. Vamos lá, Shepard. Corre, fia! Ela fica cansada muito rápido. É um sprintzinho e ela tá cansada. Tá, vamos lá. Que aí se tiver alguma coisa relevante, pelo menos eu não perco direto. Talvez lá seja a abertura da porta e eu tenha de alguma forma uh, acertado o caminho secundário primeiro. Nossa, que lugar horrível de andar. <risos> Agora, agora eu cheguei, agora eu cheguei. O interessante é que não tá marcado no meu minimapa como um elevador. Será que ele só vai me levar ali pra plataforma de cima? É isso? Era exatamente isso. <risos> que coisa. Não tinha como isso aqui ser mais secundário. Uma pena que eu não posso só dropar aqui. Caminhei desnecessariamente esse pequeno pedaço. Ué? A subida foi super rápida. Eu não entendi porque a defesa demorou tanto. Tá, então... É, a única coisa que me resta é ir pra porta do bunker. Aqui eu tenho que virar. Mano, é horrível de andar nesse lugar. Os caras realmente não gostavam da gente quando estavam desenhando os terrenos, velho. Porque puta merda. Os terrenos desse jogo são muito, muito, muito confusos. Será que os do 2 também são tão confusos assim? Esse jogo aqui é o quê? É de 2008, 2007 a versão original dele? E aí o 2 é de 2012? 2012 já tinha bons jogos. Quero ver, eu, quero, eu tô curioso pra ver qual, qual um sensível vai ser a diferença, até porque os três jogos né, foram trabalhados aí nessa Legendary Edition. Escudinho aqui, não, não vai ficar não. Ó, cansei. Colocou o escudo, me trollou quando colocou o escudo e aí fica deixando isso. Eu não vou nem... Ué, tá fechado ainda. Agora que eu vi que tinha umas estátuas daquelas já aqui. Ainda bem que a Tali falou pra levar o veículo, eu não ia trazer. O bagulho pode ser gigante. Eu 
But I never dreamed I would discover anything like this. This bunker might have been the last refuge of their entire species. Just imagine what mysteries it might hold. Imagine what secrets it might reveal. Please, try to remember why we're here. Saren, the conduit, the fate of the entire known galaxy. I am sorry. I will oh, yeah. up in a moment. I just hope we have the opportunity to study this place in detail after this is done. Agora ela falou direitinho. I thought Saren would have set some kind of trap or ambush for us. They must have been in too much of a hurry. Or we just have yet to run into it. Tá, é longo pra cacete esse caminho. Tá, mas agora que elas terminaram a conversa, vamos ficar... Tá, elas não terminaram. Interrompi a Liara por causa dos mísseis. Mas ali ia falar que alguma coisa deve ter perturbado eles. Será que ainda existe algum Protean? Porque parece que cada um desses bagulho aqui... Para de me atirar. É um, e tem algumas que estão fechadas ainda. É, mas os... Nossa, e é, é, seria uma quantidade absurda aqui. Tem, tipo... Você brincar, milhões de, de pods num lugar desse tamanho. É alto pra cacete, comprido pra cacete. Ah, o mamaco. Não, um escudo? Um escudo. O que está acontecendo? É uma trap! Saren must have set an ambush! I do not think Saren is behind this. Isso aqui parecia uma saída viável. Bom, eu estava perto, só que era do outro lado. Tá, eu, o, 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 o negócio da, da Liara falar que não é o Saren que tá por trás disso aqui é interessante. Será que a gente vai conhecer um Protean? Eu queria. Eu já estudei os Proteans por décadas, mas eu nunca senti esse sentido de foreboding. O que vamos encontrar lá dentro? Whatever we find, be cautious. If this were simply an automated trap, Saren would have triggered it as well. É, tem, tem alguma outra coisa. Olha lá, mensagem de novo, vídeo. You are not Prothean, but you are not machine either. This eventuality was one of many that was anticipated. This is why we sent our warning through the beacons. Looks like some kind of VI program. Pretty badly damaged. I do not sense the taint of indoctrination upon any of you, unlike the other that passed recently. Tá, então o Saren passou por aqui. Still hope. This is incredible, an actual Prothean VI, and I can understand it. I have been monitoring your communications since you arrived at this facility. I have translated my output into a format you will comprehend. My name is Vigil. You are safe here for the moment. Segura, trainers like estão trocados. Soon nowhere will be safe. O segundo seguro está certo. Tá, agora vamos lá. O que é você? Are you some kind of artificial intelligence program? I am an advanced non-organic analysis system with personality imprints from Kesad Aishan, chief overseer of the Ilos research facility. Hum. Tá, e o que você quer? Why did you bring me here? You must break a cycle that has continued for millions of years. But to stop it, you must understand, or you will make the same mistakes we did. Tá, então no final os Proteans entenderam. And the seat of government, as it was with us, and as it has been with every civilization. Yeah, the Lux But the Citadel is a trap. The station is actually an enormous mass relay. One that links to dark space. The empty void beyond the galaxy's horizon. Os Reapers são de outra galáxia. The relay is activated. The Reapers will pour through, and all you know will be destroyed. Olha só! Eu não cheguei a reparar por completo na estrutura da Citadel, mas eu lembro que ela tinha dois braços grandes onde ficavam tipo as moradas das pessoas. Vamos investigar. 
Reapers or is this Fossil Hope Squad? We have only theories. The researchers here came to believe the Reapers enter prolonged states of inactivity to conserve energy. This is the Reapers, the Reapers the thousands and thousands of years it takes for organic civilization to rebuild itself. But in this state, they are vulnerable. By retreating beyond the edges of the galaxy, they ensure no one will accidentally discover them. They keep their existence hidden until the Citadel Relay is huh. activated. Já que os Reapers são uma outra civilização do passado que chegou no ponto de transferência de consciência para as máquinas e a partir daí eles não querem mais concorrência? Estranho, porque eles poderiam orbitar buracos negros e estrelas para conseguir energia. Tá, Citadel como um portal. The Reapers are careful to keep the greatest secrets of the Citadel hidden. That is why they created a species of seemingly organic caretakers. The Keepers maintain the station's most basic functions. They enable any species that discovers the Citadel to use it without fully understanding the technology. É que ninguém tem acesso aos painéis para trabalhar ela de fácil. The Keepers no other species will ever discover the Citadel's true nature. Not until the relay is activated. And the Reapers invade. Olha só. A armadilha é perfeita, não, deve... Reapers can wipe out the council and the entire Citadel fleet in a single surprise attack. That was our fate. Our leaders were dead before we even realized we were under attack. Olha só. The Reapers só. seized control of the Citadel and through it the mass relays. Communication and transportation across our empire were crippled. Each star system was isolated. Cut off from the others. Easy prey for the Reaper fleets. Over the next decades, the Reapers systematically obliterated our people. World by world, system by system, they methodically wiped us out. The war was lost. If you'd surrendered, they might have let you live. No offer of surrender was ever given. Our enemy had a single goal. Huh. The extinction of the Reapers. Why they can't tell us why they have through the Citadel, the Reapers had access to all our records, maps, census data. Information is oh, to know everything about us. Their fleets advanced across every settled region of the galaxy. Some worlds were utterly destroyed. Others were conquered, their populations enslaved. These indoctrinated servants became sleeper agents under Reaper control, taken in as refugees by other Protheans. They betrayed them to the machines. Within a few centuries, the Reapers had killed or enslaved every Prothean in the galaxy. They were relentless, brutal, and absolutely thorough. Por que que eles se foram? I don't understand. Where did the Reapers go after they conquered your people? Our worlds were stripped bare, harvested by the indoctrinated slaves. Nossos mundos, mas tudo bem, terra está ok. Everything of value, all resources, all technology was taken. So that all advanced organic life had been extinguished, the Reapers retreated back through the Citadel Relay into dark space, sealing it behind them. Ricky. All evidence of the Reaper invasion had been wiped away. Only their indoctrinated slaves were left behind, abandoned. Mindless husks, no longer capable of independence, the indoctrinated soon starved or died of exposure. The genocide of the Protheans was complete. Tom, it's freaky. What do the Reapers get out of this? Why do they keep repeating this pattern of genocide over and over? The Reapers are alien, unknowable. Perhaps they need slaves or resources. More likely they are driven by motives and goals organic beings cannot hope to comprehend. In the end, what does it matter? Your survival depends on stopping them, not in understanding them. Talvez entendê-los seja o que faça a gente poder detê-los. Como que a gente detém eles? Destruir a Citadel. Before the Reapers attacked, we Protheans were on the cusp of unlocking the mysteries behind mass relay technology. Ilos was a top secret facility. Here, researchers worked to create a small scale version of a mass relay. One that linked directly to the Citadel, the hub of the relay network. The conduit is not a weapon. It is a backdoor onto the huh. Citadel. 
Eles não encontraram? All official records of our project were destroyed in the initial attack on the Citadel. While the Prothean Empire came crashing down, Ilos was spared. Por isso que tinha aqueles pods. All communication with the outside and our facility went dark. The personnel retreated underground into these archives. To conserve resources, everyone was put into cryogenic stasis. I was programmed to monitor the facility and wake the staff when the danger had passed. But the genocide of an entire species is a long, slow process. Years pass, decades, centuries. The Reapers persisted, and my energy reserves were dwindling. E o que que você fez? How did you survive? I began to disable the life support of non-essential personnel. First support staff, then security. One by one, their pods were shut down to conserve energy. Eventually, only the stasis pods of the top scientists remained active. Even these were in danger of failing when the Reapers finally retreated back through the Citadel relay. There were hundreds of stasis pods out there. See? You just shut them down? You killed them? Nossa, é uma decisão complexa, porque de fato é, eu entendo por que que ele fez isso. Mas é uma certa traição. Era necessário. He couldn't let everyone die. Better to sacrifice some so others could live. This outcome was not completely unforeseen. My actions were a result of contingency plans. Yeah, tá I bet they didn't tell the non-essential staff about this contingency. I saved key personnel. When the Reapers retreated, the top researchers were still alive. My actions are the only reason any hope remains. When the researchers woke, they realized the Prothean species was doomed. There were only a dozen individuals left. Far too few to sustain a viable population. Sobraram doze. Yet they vowed to find some way to stop the Reapers from returning, a way to break the cycle forever. And they knew the Keepers were the key. Da, it's sobre o conduit. I still don't understand what's going on here. Why is Saren trying to find the conduit? Tá complexo. The conduit gives him access to the Citadel and the Keepers. The Keepers are controlled by the Citadel. Before each invasion, a signal is sent through the station compelling the Keepers to activate the Citadel Relay. After decades of feverish study, the scientists discovered a way to alter this signal. Using the conduit, they gained access to the Citadel and made the modifications. Uh. This time, when Sovereign sent the signal to the Citadel, the Keepers ignored it. The Reapers are trapped in dark space. Huh. A menos que Saren triunfe, não triunfa. Tem que corrigir essa opção aqui. Como eles conseguiram chegar? Saren must have some plan to undo everything you did. The one you call Saren will use the conduit to bypass the Citadel's defenses. Once inside, he will transfer control of the station to Sovereign. Sovereign will override the Citadel systems and manually open the relay, and the cycle of extinction will begin again. Hum, então demorou tanto dessa vez, ou talvez um pouco mais, tem tantas civilizações orgânicas avançadas, porque o último esforço dos cientistas Proton foram cortar as comunicações da Citadel, por isso que precisou de tudo isso acontecer. Hum, não vai acontecer dessa vez, não. There's a data file in my console. Take a copy when you go. When you reach the Citadel's master control unit, upload it to the station. It will corrupt the Citadel security protocols and give you temporary control of the station. It might give you a chance against Sovereign. Eu vou usar a Citadel para combater? Where's the Citadel's master control unit? I've never heard of anything like that. Through the conduit, follow Saren. He will lead you to your destination. Tá. Vamos lá, eu tenho bastante coisa aqui ainda. Cientistas Proton. What happened to the survivors from the conduit project? Eles morreram de fome depois. They used the conduit to gain access to the Citadel, but the conduit is only a prototype. The portal only links in one direction, ah, so yeah, they yeah. were trapped on the station. I do not know what became of them then. 
It is unlikely they found any food or water on the station. I fear they suffered. Awesome, I did this. I only know they succeeded in their mission to seal the relay. Your presence here proves their sacrifice was not in vain. Tá. Os transmissores. What about the beacon on Eden Prime and the one on Vermeer? What were they for? At our apex, the beacon spanned the breadth of our empire. We used them as a single galaxy-wide network oh, so. to transmit data and communications rapidly from world to world. Virtually all the beacons were destroyed during the invasion, but once the Reapers were gone, the survivors here on Ilos decided to risk sending out. E aí out ficou essa mensagem gravada. We knew it was unlikely there were other survivors, but if there were, we wanted them to know about Ilos. We wanted to give them hope, so a message was sent across the network. Foi realmente arriscado. You could have exposed yourself to the Reapers. In truth, we didn't expect any of the beacons would still function, but we had to try. No, no, no chief thing that way, chief thing that. We had to reach them. The message was meant for our own people. It was coded so only organic beings could interpret it. We still didn't understand the power of Reaper indoctrination. Que é o que a Sovereign faz. We never realized it could lead an agent of the machines, like Saren, to this world. But it has also led you here. So perhaps we did not fail after all. Tá. De fato, foi a mensagem que do, dos, dos transmissores que nos trouxeram até aqui. Os Keepers. So, when the Reapers created the Citadel, they created the Keepers as well? A more likely scenario is that the Keepers were one of the early harvested civilizations. Perhaps the very first. Mm. Perhaps they responded well to indoctrination. Or the Reapers simply bred them to be obedient. In any case, they were left behind to operate and maintain the Citadel. É por isso que eles aparecem de tempos em tempos. no longer directly controlled by Sovereign or its ilk. They evolved so that they only respond to the signals emitted by the Citadel itself. Mm. When the Prophets Senão, a Sovereign the Citadel the signals, they broke Sovereign's hold over the Keepers. Now, they are completely harmless. Isso explica os guerras. Sovereign must have realized organic races were difficult to control. A likely hypothesis. The Keepers evolved in an unanticipated direction. Non-organic servants like ah, the Geth would be more evolu... difficult. Apesar que tem aquela questão que os Geth tem toda uma série de crenças. E a Sovereign fala dela. The Reapers are trapped in dark space. How did Sovereign get here? It is logical to assume the Reapers would leave one of their own behind after each extinction. A sentinel to pave the way for their inevitable return. Like those in dark space, Sovereign probably spent most of the last 50,000 years in a state of hibernation. Periodically, it would wake to analyze the situation. E aí, tomar as medidas, revir se as civilizações avançadas. It would evaluate the state of galactic civilization. Ah. And when the time was right, it would signal the Citadel and usher in the next Reaper invasion. But this time the signal failed. The keepers did not respond. Sovereign's allies were trapped in the void. Alone, it was forced to try and discover what had gone wrong. Tá. Pode ter atacado. Sovereign's the largest ship in the galaxy. Poderia ter atacado, ficaria melhor naquela tradução da opção. Sovereign is not invincible. Revealing its true nature would have united the forces of every organic species against it. Even a reaper couldn't survive such odds. Mesmo um Reaper foi o que ele falou, não os Reapers. They will not rush into the unknown. Sovereign could have been planning this for centuries, moving deliberately, gathering allies. Slowly, it has assembled the pieces of the puzzle, working through agents to keep itself hidden. Saren is the most visible pawn of the Reapers. De fato, isso aqui faz muito sentido. He was the first. Now Sovereign has grown bold. Whether from confidence or desperation, I cannot say, but it is determined to reopen the portal to dark space. É isso aí, então. Temos as informações. E vamos nessa. Vamos dar um jeito de quebrar esse ciclo. Who knows how much longer Vigil will be here? Even now, the projection is weak. A Liana não consegue se conter. Our only link to the knowledge of the Protheans. It is the opportunity of a lifetime. Se eu fui em você tem razão que eu queria explorar mais, mas eu já explorei todas as outras opções. É, a gente não tem tempo. 
We're in a race to save the galaxy and you want to play Q&A with a hologram? Tudo bem que eu não esperava que fosse tão violenta. Sorry. My personal feelings clouded my judgment. We we should go. The one you call Saren has not reached the conduit. Not yet. There is still hope if you hurry. Foi mal ali, Aaron, mas de fato a gente tá com pressa. Como é que eu pego os dados? Já peguei os dados, né? Então, como ainda parece que vamos ir até a Citadel e vamos ter mais outras coisas pela frente, gente, eu vou encerrar aqui hoje. E aí na próxima a gente volta pra ver se alcança o Saren, o que acontece, como vamos até a Citadel. Tem um monte de informações pra eu processar, eu preciso analisar todas as informações que eles me deram. E aí na próxima eu retorno. E se você chegou até aqui, gente, aproveita aí, se inscreve no canal, já deixa o um joinha no vídeo. Comentem, compartilhem, que isso ajuda muito mesmo a gente a continuar trazendo gameplays, a continuar trazendo aí traduções pra vocês. Então... Na próxima eu volto e talvez na próxima a gente termine o jogo. Se eu ver que tá pertinho de terminar, eu dou uma prolongadinha a mais. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a todos e até lá.